ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു അൺബോക്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഇന്നൊരു മൈക്ക് ആണ് നമ്മൾ ആണ് നമ്മുടെ മൈക്കിന് സൗണ്ടിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മൈക്ക് മേടിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈക്ക് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഏത് മൈക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അത് ബോയായുടെ ബി വൈ എം വൺ ലവലിയർ മൈ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണാണ് ഒന്നി ഡയറക്ഷനിലാണെന്നൊക്കെ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ലവലിയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടൊരു ഷവലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടം അതായത് ഒരു സിനിമക്ക് സിസ്റ്റംമാരുടെ ഒക്കെ അഭയാ കൊലക്കേസിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു പടത്തെ വന്നു പറഞ്ഞു ഷവലിയർ പട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലവലിയർ മൈക്കാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ബോയ ബി വൈ എം വൺ ലവലിയർ കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ അതിന് അവർ പറയുന്നത് ഇരുപത് ഫീറ്റ് കേബിളിന് നീളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് സാധനം പൊട്ടിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പടം കാണിച്ച ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ തരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം ആ ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഒരു എംബ്ലം വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആക്ച്വലി ഇതൊരു വലിയ വെട്ടിയാണ് ഇത്ര വലിയ വെട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോകണ്ടല്ലേ എന്തിനാ അതിങ്ങോട്ട് പോകണം അതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാൽ പോരെ ചെറിയ വലിയ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ചെറിയ പെട്ടി ഓ വലിയ പെട്ടിയിൽ ചെറിയ പെട്ടി നമ്മുടെ ബില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബില്ല് അവർ നമ്മളെ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ ഉണ്ടാകില്ല ഞാനത് ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപ ഒറ്റടിക്ക് കൊണ്ട് കയറി രാത്രി സമയത്ത് ഏത് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അങ്ങാണ്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഓരോ ദിവസം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബില്ല് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എൻ്റെ പൈസ പോയി കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വരെ അനുസരിച്ച് ഒരു എഴുപത്തിനാല് രൂപ പോയി കിട്ടി എന്തായാലും ആകട്ടെ മൈക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാലം കൂടുതൽ വരുമെന്നറിയില്ല ഇത് ഞാൻ മര്യാദ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈക്ക് വേണ്ടതാണോ എന്നറിയില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ കവർ ബോയ ബി വൈ എം വൺ ചവലിയർ മൈക്രോഫോൺ ചവലിയർ എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ ചവലിയർ പട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുനല്ല അത് ആ ഒരു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് കണ്ടൻസർ മൈക്ക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എലക്ട്രറ്റ് കണ്ടൻസർ പോളാർ പാറ്റേൺ ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അറുപത്താറ് ഹെഡ്സ് ടു എയ്റ്റീൻ കിലോ ഹെഡ്സ് നമ്മളുടെ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് സിഗ്നൽ ഓർ നോയിസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ബി എസ് പി എൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഡി ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൗസൻഡ് ഓംസ് ഓർ ലെസ് ആണ് കണക്ടർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അതിനുള്ളത് ഫോർ പോൾ ഗോൾഡ് പ്ലഗ് അതുകൊണ്ട് ആക്സറീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ലാപ്പൽ ക്ലിപ്പ് സോറി ലാപ്പൽ മായിക്കുന്ന ലാപ്പൽ ക്ലിപ്പ് എൽ ആർ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാറ്ററി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൽ ആർ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് ബാറ്ററി ഫോം വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് അഡാപ്റ്റർ അല്ല ക്വാർട്ടർ എന്നല്ല വായിക്കുക ക്വാർട്ടർ ഇഞ്ച് ബാറ്ററി ടൈപ്പ് എൽ ആർ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്രോഫോൺ എൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമൻഷൻ ഇവിടെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെയ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം പവർ മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട് വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സംഗതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെടുത്ത് കാണാം ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ബോയ ഒറിജിനൽ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടൊരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഒരു എന്താ പറയുക ഒറിജിനൽ ബോയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം അതാ നമ്മുടെ സംഗതി പുറപ്പെടുകയാണ്
ഇത് എൻ്റെ പവർ മോഡ്യൂൾ ഇത് എൻ്റെ ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഇതാണ് പിന്നെ ഓക്കെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യാ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ വെൽക്രോ എന്നാണ് വെൽക്രോ എന്നാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് മൈക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൈക്ക് കണ്ട ഇത്രയാണ് മൈക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വയർ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ വേണ്ട പോയാന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവര് പോയാ 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 ഓ ഇത് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ രണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് ക്യാമറ എന്നും പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണെങ്കിൽ സംഗതി പവർ ഉപയോഗിക്കില്ല ക്യാമറയിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സർക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാം അതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കണേ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഗതി വെക്കണത് ഈ ഒരു പിടുത്തം കണ്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് ഈ സംഗതി തുറക്കണത് ആദ്യമായിട്ട് തുറക്കുന്നുണ്ടാകും ഒരു ഇത്തിരി ടൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും സാധനം തുറന്നു പോരുന്നുണ്ട് സാധനം തുറന്നു പോരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം തുറക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ സംഗതി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഗതി കണ്ടോ അത് പ്രശ്നം നോക്കിയതാണ് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം കിട്ടിയത് തന്നെ ഇച്ചിരി മണി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാ സംഗതി ഇതാണ് ഇവിടെ ബാറ്ററി ഇടാൻ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇടുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അപ്പം തീർന്നു സംഗതി തീർന്നു ഇത് മറ്റി നമ്മുടെ സിലിക്കാ ചില്ല് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സംഗതി അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കർ സംബന്ധിച്ച സംഗതി കിട്ടും അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ പല ഞാനിത് എന്തായാലും ഊരി സംഗതി ഊരി എടുത്ത് ഇനി രണ്ടാമത് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇട്ടാക്കട്ടെ പഠിച്ചിരിക്കണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി ടൂരി അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ശിക്കറായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പൂട്ടി നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല നേരത്തെ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ പോലെ വന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊരു ചെറിയ പണിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തുണ്ടായ ഈ സാധനമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇതെന്തോ ഒക്കെ മര്യാദക്കല്ലേ എന്ന് വെച്ചേക്കണേ ഇത് കൊടുത്ത് വിടണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള പാക്കറ്റ് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം കൂടുതലുള്ള പാക്കറ്റിനകത്ത് എവിടെയാണ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ ദൈവമേ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ എന്താ പറയുക ലാവിൻ ക്ലിപ്പ് ലേപ്പൽ ക്ലിപ്പ് സോറി ലേപ്പൽ ക്ലിപ്പ് ഇത് ബാറ്ററി ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇത് മറ്റേ വിൻഡ് സ്ക്രീൻ നോക്കാം ബാറ്ററി ഇട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാമല്ലോ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടാനോ പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അത് എഴുതിപ്പോൾ ഇനി വയറ് നമുക്കൊന്ന് വേണ്ട അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളയാ 
കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടോന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡവിൻ്റെ സ്ക്രീനിനകത്തേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം സ്ക്രീൻ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വലിച്ച് തന്നത് അപ്പോൾ വിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമല്ല തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു പണിയാണ് നമുക്കിത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പവർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാമറ കുത്തണം നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആർ പോലുള്ള ക്യാമറയിൽ കുത്തണം ഓക്കെ അതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കോണിൻ്റെ ക്യാമറ അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ക്യാമറ വണ്ടിയിലുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് നോക്കാം മൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്കിനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ അധികം കാണുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കൊരു വീഡിയോ പിടിച്ച് നോക്കാം അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ക്യാമറ എന്നുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊരു ലൈവ് എടുക്കുക ലൈവ് എടുത്തിട്ട് വരത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഹലോ ഹലോ അല്ല നിൽക്ക ഞാൻ അത് കണക്ട് ചെയ്തില്ല നോക്കണം ലൈവ് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഓഡിയോ ഓഡിയോ ക്യാമറ കൊടുത്തെങ്കിലും വരുന്നില്ലല്ലോ നോക്കട്ടെ ക്യാമറ സോറി ഫ്രണ്ട്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തോന്നുന്നു ഹലോ ഇത് കുത്തുമ്പോഴേ വരുന്നുള്ളല്ലോ മറ്റേത് ഏതല്ലേ കണക്ടർ എനിക്കൊരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയാണ് നേരത്തെ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം ആണെന്ന് അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കയറ്റിയില്ല അത് തന്നെ കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മര്യാദക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഓഡിയോ ലെവലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാമറ തന്നെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മൈക്കിന് മൈക്കിൻ്റെ കണക്ഷന് നോക്കാം ണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഓഡിയോ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണു എൻ്റെ ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോറി അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ചതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഇതൊന്ന് കുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്കിനി ഒരു പണി ചെയ്യാം ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈലിനകത്തൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യമുള്ളതാണ് ഇനി ബോയ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ബോ ബോയ് അല്ല ആയിരത്തി എൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെഡ്ഫോൺ വിത്ത് മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ള സംഗതിയാണ് അത് മാറ്റി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു ഇപ്പം ഈ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈ എന്താ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പോയയുടെ മൈക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മറ്റേ ആദ്യത്തെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വിത്ത് മൈക്ക് ഞാൻ ഊരി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബോയുടെ മൈക്ക് കുത്താം ബോയുടെ മൈക്ക് കുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മൾ നേരെ ക്യാമറയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഈ സാധനം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ക്യാമറ എന്നുള്ള അതിനകത്തേക്ക് കിട്ടും അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈ ഓഫ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുത്താം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓഡിയോ
സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇത് പറയാനായിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഇട്ടൊരു ചെറിയ പണി തന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇത് ക്ലിപ്പാണ് ഇത് വലിയ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയി കോട്ടർ ഇഞ്ച് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ സംഗതി ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഇത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ മൈക്കിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി മുതിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് അതായത് ആദ്യമേ എൻ്റെ ഒരു ലോജി ടെക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈക്കാണ് ലോജി ടെക്കിൻ്റെ ഒരു മൈക്കായിരുന്നു അതും പിന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ കേട്ട സൗണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ബോയ ബി വൈ എം വൺ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിലുള്ളത് സോറി ഓക്കെ ബൈ ചെയ്യു ശരി എന്നും നല്ല നന്നായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും കൈയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ഇത് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല മാറ്റിനകത്തും ഡി എസ് എൽ ആറിൽ നല്ല ഓഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒറിജിനെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം നല്ല ചൈനയാണല്ലോ ഇത് കണ്ടാ ഓരോന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നമായില്ലേ അപ്പോൾ ശരി ഒരു തംസപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇടാനും ഒക്കെ കാണിച്ച സംഗതി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാറ്ററി ഇട്ടു പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ട് നൈറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നൈറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ വേണ്ട നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വേണ്ട അതുപോലെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബാറ്ററിയുടെ ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും ആ ഒരു ചെറിയ മുട്ട് പോലുള്ള ഭാഗം എന്തായാലും നെഗറ്റീവാണ് മറ്റേത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വലിയ കൂടിയ ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വലിയ ഈ ഭാഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ചില ഇതിന് പവർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ല കൊടുക്കണം അതെന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാണും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പുറമേ കാണുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഒരു ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീളം അളക്കണം ഏകദേശം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അളക്കാം നമുക്ക് എൻ്റെ നീളം ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാമല്ലോ ഒരു ഇരുപത് അടി എന്നൊക്കെയാണ് പുറമേ പറഞ്ഞ മറ്റേ ആമസോണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള എന്താണോ നോക്കണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മൊത്തത്തിലാണോ എല്ലാ കേബിളും അടക്കമാണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തോരം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഇരുപതടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരടി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരടി അല്ല ചെ തെറ്റിപ്പോയി സോറി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനും അളവ് കാണിക്കാനല്ല ഞാൻ അളന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചടിയോളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അയച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ചടിയോളം എടുത്ത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കൾ ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരറ്റം തൊട്ട് ഇങ്ങേറ്റം വരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് അടിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഒരു അര അടി കുറവുണ്ടാവും അര അര അടി എല്ലാം കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നേരത്തെ അഞ്ച് അടി എടുത്തിട്ടാണല്ലോ വന്നത് ഏകദേശം അര അടി കുറവുണ്ട് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മീറ്റർ ഇഞ്ചോളം കുറവ് കാണും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇരുപതടി എന്ന് തന്നെ ഏകദേശം കൂട്ടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീളം ഇരുപതടി ഏകദേശം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് എൻ ടു എൻ്റെ ഇരുപതടി എന്നല്ല എന്നാലും ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നീട്ടാം അതായത് എൻ ടു എന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് അടിയോളം അവർ പറയുന്ന പോലെ ഏകദേശം ഉണ്ട് ഇവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ എത്ര പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില
ഇത് ക്ലിപ്പ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടോ ഇതായിട്ടാണ് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ആ കാര്യം വിട്ടുപോയി ഒരു ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇത് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിപ്പ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എൻ്റെ ഷർട്ടിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഉള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മേലോട്ട് വെക്കണ വെക്കുക ഞാനിത് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് അത് ഇത് മാറ്റി വെച്ചെന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടി സൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം നല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്തായാലും ഒന്നി ഡയറക്ഷനായിട്ട് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് നിന്നൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കിട്ടിയത് കാരണം ഇത് അവിടെ ഉടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അത് തുറക്കാൻ പറ്റായിരുന്നത് ഈ സാധനം ഓക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് അവിടെ നിന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് സംഗതി ഇത് ഓക്കെ ആയതെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരുന്നേച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാറ്ററി ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സംഗതി ഇതെന്തോ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും മര്യാദക്ക് ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റിയാണ് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും മറ്റേ തുണി ടൈപ്പാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബാക്ക് രണ്ടും തുണിയുടെ ടൈപ്പാണ് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഈ നീളമുള്ള സംഗതി ആ ബാറ്ററി ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ തന്നെ അത് ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ വയർ കണ്ടു ആ വയറ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിച്ച് വെക്കണമായിരുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല വൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക